Buda fundó el budismo, pues Mahavir fundó el jainismo. Bueno, más que fundarlo, se dice que lo revivió, ya que mostró unas enseñanzas espirituales que ya existían cuando él nació, solo que él las popularizó en esta era que nos encontramos. El jainismo nos dice que el universo existe desde la eternidad. Nos dice que la historia es cíclica, que se va repitiendo cada miles o millones de años. Y en esos periodos de historia han aparecido 24 ginas o tirtáncaras. ¿Y esos ginas quiénes fueron? Fueron sabios que durante su vida mostraron las enseñanzas jainistas. De ahí viene el nombre de jainismo, de los ginas. Bueno, pues ellos descubrieron y enseñaron cuál era el verdadero camino ético, filosófico y espiritual para llegar a la iluminación. Mahavir fue el último de esos 24 ginas y lo situamos en el, más o menos en el siglo VI a.C. Apareció en una época donde sus enseñanzas resonaban en los corazones de la gente. Esa gente se juntaba para escuchar a Mahavir y eran tantos sus seguidores que se creó una comunidad. Se generaliza la idea de que fue Mahavir quien creó el jainismo, pero no es así. El jainismo es mucho más antiguo que Mahavir. Es más, ha existido siempre en este mundo cíclico que vivimos. Y tampoco es correcto decir que es una religión, sino que más bien es un sistema filosófico como el budismo, ya que no creen en la existencia de ningún dios. Al no haber dios, nadie nos juzgará y no debemos eh, rendir cuentas a nadie. Según el jainismo, solamente nosotros mismos podremos juzgarnos. Pues la historia de Mahavir es bastante parecida a la historia de Buda. Los dos nacieron en una familia de la casta de los chatrias, de los gobernantes y guerreros. Y más o menos a la edad de 30 años, los dos decidieron dejar su casa, dejar todas sus posiciones y dedicarse a la búsqueda del despertar espiritual. Al igual que Buda, eh, Mahavir se movía como asceta, meditaba largas horas y llegó a alcanzar una evolución intelectual y espiritual muy grande. Se dice que muchos europeos que llegaron a la India en el siglo XIX con la intención de estudiar las costumbres y las religiones de la India se encontraban con retratos de Mahavir o con retratos de otros de los Jinas o Tirtankaras y los confundían con Buda. Cuando descubrían ciertas enseñanzas filosóficas no tenían claro si ellas pertenecían al jainismo o al budismo. Bueno, pues cuando Mahavir encontró la sabiduría se dedicó a predicar lo que sabía. A la gente le gustaba mucho lo que contaba. En aquella época, la época védica en la India, los brahmanes tenían mucho poder y quizá, probablemente, abusaban de ese poder. Mahavir y las enseñanzas que él defendía no reconocía la autoridad de esos brahmanes, no reconocía el sistema de castas o los rituales que se realizaban, rituales donde continuamente se sacrificaban animales. Fue sin duda un rebelde en aquella época e invitaba a todos a seguir esa rebeldía y les invitaba, claro que sí, a buscar la liberación espiritual. Para ello debían practicar la no violencia, la intención de no dañar a ningún ser vivo. De hecho, el Ainsa, la no violencia, es como si fuera el logo del jainismo. ¿Cuál es la religión de la no violencia? Y enseguida nos viene a la mente el jainismo. Mahavir transmitió que el valor de la vida de un mosquito puede equipararse casi igual al valor de la vida de una persona. Incluso se llega a plantear que incluso algunos minerales podrían tener vida, por lo cual podrían tener hasta alma. Mahavir también recordó a todos que debemos vivir siempre con la verdad y los monjes y renunciantes deben deshacerse del apego, practicar la no posesión, lo que se conoce como aparigraja. Animaba a todos a que tuvieran presente que la verdad puede verse desde diferentes puntos de vista, así que debemos escuchar a los contrarios con respeto. Son muchos los que están de acuerdo que Buda bebió de las enseñanzas de Mahavir. Cuando Buda recorrió la India, cuando dejó su casa, se dice que en una ocasión encontró a Mahavir hablando a la multitud. Y eso seguro que le marcó y le ayudó a alcanzar la iluminación en Bodhgaya. Es quizá por ello que haya tantas similitudes entre la filosofía budista y jainista. Es curioso que el budismo luego se expandió por toda Asia y el jainismo se quedó más que nada en la, localmente en la zona de la India. Cuando Mahavir murió y llegó a la iluminación, lo hizo en un día durante la festividad del Diwali. Es por ello que los seguidores del hinduismo y del jainismo también celebran esta festividad por todo lo alto.
no dañar a ningún ser vivo es la única religión, es la primera verdad del jainismo. En la felicidad y en el sufrimiento, en la alegría y en el dolor, debemos considerar a todas las criaturas como nos consideramos a nosotros mismos y por lo tanto debemos abstenernos de infligir a los demás un daño que nos parecería indeseable si nos lo infligiéramos a nosotros mismos.